皆さんがこれまでに訪れた一番エキゾチックな場所はハワイオーストラリアニュージャージーの方望犬今回皆さんに参加していただくのは地球の中心核への旅さあブライトサイド開発部特製のホリススームマーク3に乗っていざ出発地球の中心は地表から数えて 6370km の地点にありますから結構な長旅が予想されます現在我々が突き進んでいる層は地殻と呼ばれ地球をリンゴに例えた時の川のような部分になります他の層に比べてごくごく薄いことがわかるでしょうおやー早速ウサギさんを追い抜きましたねウサギは地中 0.7m 程度の深さに巣穴を作ると言われていますこの深さでは彼らがたくさん暮らしていることでしょうおよっうにょうにょするのはミミズかな深く潜るタイプのミミズはドバミミズあるいはナイトクローラーと呼ばれ体は大きく成長し地中 3m にまで潜ることができますさあさあ進んでいきましょうんなんかピーピー聞こえますねきっと金を掘り当てようとしている人がいるんだ金属探知機が届く深さがここまで見つかるのは金じゃなくて車とかの鉄くずだったりするんですよねそんな金なんて埋まってるわけがないそしてここがモグラ男の住みかかつてロンドンには40年間自分の家の地下を掘り進み 8m にまで到達した男が住んでいたんです彼は一体何を探していたんでしょうさて地殻は薄いそうだとお話ししましたねその厚さは 35km 海底は主に玄武岩質大陸は主に火口岩質からなっていますですから近くには海洋近くと大陸近くの2種類があるんですおやおやおやワニがいましたかナイルワニは動物の中で最も深い巣穴を掘る生き物で最も深くて地中 12m の位置で発見することもできるんですよ地上の世の中から身を隠したいのはワニだけではなく人間もそうで世界にはさまざまな地下都市がシェルターや墓場といった形で残されています最も深い地下都市はトルコのカッパドキア地下8 5メートルの深さに存在したこの都市は18階層に分かれ2万人が暮らしていたと言われていますそんな深いところでと思いきや現在でも世界で最も深い地下鉄駅はウクライナのキエフにあり深さ1 0 6メートルの位置で電車に乗ることができます人間は技術を発達させてようやくここまでやってくることができましたしかし木はとっくの昔からそれ以上の深さにまで達しています南アフリカに自生している木は根っこを地下 120m の深さにまで伸ばすことで知られていますさて今現在私たちが突き進んでいるのは大陸近くここについては2つのことをお教えしましょうまず大陸近くは20億歳ちなみに世界最古の岩石は40億年前のものでこれはカナダのハドソン湾岸で発見されました大陸近くは地球の 40% を覆い残りは海洋近くに覆われていますこの場所の花崗岩は空気に触れる機会が多いため海底の玄武岩に比べると含んでいるシリコンアルミニウム酸素の量が多いのが特徴ですこれまでに人類が利用してきた金属や鉱物の故郷がこの辺りになりますただダイヤモンドだけはもう少し深いところにありますからこの先で見つけるとしましょうか皆さんちゃんとポケットは空にしてきてます<笑>おやおやおやあれはランニングウェアを着た人々ですかね耳を疑いそうですが2004年にはポーランドのボフニャ岩塩港で史上最も深いハーフマラソン大会が開催されたんです地中深く2 1 2ルの場所を走り回る人なんてそうそう見れませんよこんなところに人がいたんだからちょっとやそっとじゃ驚かされませんよってコウモリさんこんなとこで何やってるんです毎年ニューヨークの亜鉛鉱山では地下1 1 2 5メートルの深さでコウモリが冬を越すことで知られているんですここならあったかいですからねと思いきや急に冷え込んできましたよここは最も深い永久凍土が見られる場所ここから先の地面は凍っていないんです冷え込むといえば
地球の地殻はその下のマントルを覆う電気毛布のような役割を持っていますウラニウムやトリウムカリウムといった放射性物質が豊富で熱を生み出しているんですさてさてもっと進みますよいい隠れ家を発見だ世界で最も深い洞窟はジョージアにあるクルベラ洞窟その深さは 2.2km と言われていますおやこの音は列車ですかいやなんでこんな深いところに列車が2016年までは走ってはいませんでしたしかしここでついに世界で最も深く最も長い地下鉄道ゴッタルドベーストンネルがスイスで開通したんですここまで来ればさすがに生き物には出会わないだろうと思いきやこちらが南アフリカのタウトナ鉱山で発見されたミミズ最も深い場所にいた多細胞生物です鉱山といえばこちらは南アフリカの近郊最も深い鉱山でその深さは 4km 我々は現在大陸近くを進んでいますが海洋近くもすぐそばにありますよ平均的な深さは 7km 地球の近くの 60% はこの海洋近くが占めています大陸近くに比べると厚さ 20km と薄く密度は高い一方で1億8000万歳とかなり若いのが特徴です常に海嶺から新たに生まれ続けておりこの活動によって大陸は移動するんです深さ 11km までやってきましたねここで海とはおさらば太平洋で最も深いマリアナ海溝はここまでになります地殻を進むのはいろいろな出会いがあって楽しかったですねしかしそろそろ終わりが近づいてきました境目へ向かうとしましょう地殻とマントルの境目に地球の最も大きな部分と言っても良いでしょうその深さはおよそ 3000km マグマからなりかなりの重さを誇ります地球の質量の 65% はこのマントルが担っているんです地球の歴史の秘密を無数に隠し持っているこの場所には4つの元素が存在していますそれらは酸素シリコンマグネシウムそして鉄基本的には固形の岩石ですが常にゆっくり動き続けていますあれ何かキラッと光りませんでしたああこれはきっとここで作られたダイヤモンドの残りだ深さ 150km の深さで何十億年前に作られたダイヤモンドこれらは溶岩として地表へと送り出されていきますだんだん圧力が増していきましたね少し温度も下がってきたようですここは地震が生まれる最も深い地点この場所からやってくる地震はごくまれで 700km の距離を移動して地表へと現れる頃にはとても弱いものになっていますさてもう 50km 進んでみましょうかここがカブマントルプレート運動の原動力となっている場所ですおや急に暑くなってきたな周りの様子が変わってきましたね深さ 2920km のここからはマントルが終わりいよいよ地球の外角がお目見えします太陽の当たらない灼熱の液体金属の海その大きさは火星1個分だと言われていますこの金属の海には海流があり嵐やサイクロンを引き起こす磁界や電界が形成されていますちなみに地球の地磁気はこの外角から生み出されているんですよ外角なくして地球に生命は誕生することができないんです数千年に一度この層では大きな変化が起こります地球の地磁気が逆転し北極と南極が入れ替わりますもっともこの現象はそうそう頻繁には起こらないのですがねさ 4140km にまで到達しましたね内閣が現れました地球の最も内側に存在する内閣は 80% の鉄と 20% のニッケルからなる超高密度の固体の球でその温度は6000度太陽の表面温度と同じ温度になります内閣の大きさは月とほぼ同じで地球の質量の 2% を担います海の水を全て取り出して5倍にするとちょうど内閣と同じくらいの溶石になると言われています
地球の100万倍高い圧力のために固体の状態を保っているという不思議な存在ですここまでの深さへ実際に到達した人はえー、っと我々を除いてはいませんので科学者たちは今現在も核の秘密を解き明かそうといろいろな研究を行っています一部の科学者は外殻で生まれた鉄の結晶が内殻付近で町一つ分の巨大な結晶へと合体すると考えているようでそのために内閣はクリスタルコアの別名を持っています割と最近にイギリスの研究者たちが行った研究では内閣が意外と若いことが判明していますおそらくその年齢は5億歳から10億歳程度だろうと言われています地球の歴史に比べれば確かに結構若く思えますね地球の中心がどこかは未だ正確には分かっていませんでもまあとりあえず深さ 6370km のここに旗を立てておけば誰も文句は言わないでしょうなかなかの冒険でしたねさて今度は自分一人でと準備を始めている皆さんにはご注意地球の核へ実際に向かうにはまだ技術が未熟な部分がありますが何よりも注意していただきたいのは皆さんでは核の苛烈な圧力と熱には耐えきることができないことちなみに全てに耐えうるトンネルを作れたとすれば18分の落下でそこに到達することができますそれではグッドラック皆さんは将来地球の核へ行ってみたいと思いますかコメント欄で教えてくださいね動画の高評価とお友達へのシェアブライトサイドのチャンネル登録もお願いしますブライトサイドの動画はまだまだたくさん引き続きお楽しみくださいね